ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குழுக்குழு கோடை கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் தக்காளி ரசம் ரொம்ப டேஸ்டியாக ஈஸியாக சீக்கிரமாக எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ரசம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த ரசம் செய்கிறதும் ரொம்பவே ஈஸி ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரசம் வைக்கிறதுக்கு தக்காளி வேக வச்சுக்க போகிறோம் நான் நாலு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் தக்காளி மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி விட்டுருங்க வேகட்டும் வெந்து தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆயிடணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷத்தில் வெந்துடும் இப்போ தக்காளி வேகிறதுக்குள்ளே ரசத்துக்கு தேவையானதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு பத்து பன்னெண்டு பல் பூண்டு கொஞ்சமாக கருவேப்பில் ஒரு ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் அது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கலாம் மிளகு நீங்கள் கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கலாம் இப்போது அது கூட ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் ஜீரகம் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்தோன்னா தான் நல்லாயிருக்கும் தக்காளி ரசத்துக்கு அது கூட ஒரு பச்சை மிளகா சேர்த்துட்டு இப்போ ஒரு அடையை அடித்து எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ ஒரு சுற்று விட்டதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதை ஒரு தட்டில் மாற்றி எடுத்து வச்சுருங்க தாளிக்கிறதுக்கு தேவையானதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்னா நம்ம ரசத்துக்கு தாளிக்க வேண்டியது எல்லாத்தையுமே இதில் எடுத்து வச்சிட்டோன்னா நமக்கு ரசம் வைக்கிறப்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் டக்குன்னு தாளிச்சிடலாம் இப்போது அதனால் அதில் கொஞ்சமாக தேவையான அளவு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துருங்க இந்த மாதிரி நம்ம வைக்கிறப்ப நமக்கு சீக்கிரமாக வேலை முடிஞ்சிடும் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் அது கூட ஒரு ரெண்டு மூணு வர மிளகாயை உடச்சி வச்சுருங்க தாளிக்கிறதுக்கு வர மிளகா போட்டோன்னா இந்த ரசத்துக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கருவேப்பில் அவ்வளோதான் நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு தேவையானது இப்போது இது வந்து ரசத்தை தாளிக்கிறதுக்கு கொத்தமல்லி தலை வெட்டி வச்சுருக்கேன் இது ரெண்டும் இருக்கட்டும் இப்போது பார்த்திங்கன்னா தக்காளி இந்த மாதிரி வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆயிடணும் நல்லா ஆரவுமே கைகளால் இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுருங்க நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுட்டு அந்த தக்காளியோட தோல் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மாதிரி கெட்டியாக இருக்கிறது எல்லாமே வந்துடும் நல்லா பழுத்த தக்காளினால் நமக்கு இந்த அளவுக்கு வேஸ்ட் வராது இப்போ அதை எல்லாத்தையுமே எடுத்து தனியாக போட்டுருங்க தேவையில்லை இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த கொத்தமல்லி தலையில் பாதியை சேர்த்து நல்லா கைகளால் பிசைஞ்சு விட்டுருங்க அப்போ நமக்கு ரசம் நல்லா வாசமாக சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த ரசத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு உப்பையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ரசத்தை கரைச்சாச்சு அடுத்து தாளிச்சுக்கலாம் கேஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேன் வச்சு ரெண்டுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நல்லெண்ணெய் தான் இந்த ரசத்துக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் எண்ணெய் நல்லா சூடாகவும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகுளுத்த மறுப்பு சேர்த்துக்கலாம் அது எண்ணெயில் நல்லா வெடிக்கட்டும் இப்போ அது எண்ணெயில் வெடிக்கவும் நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை அப்படியே சேர்த்துருங்க நல்லா கடுகு வெடித்ததுக்கப்புறமா சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இந்த எண்ணெயிலையும் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க நல்லா சூப்பராக ஒரு வாசம் வரணும் அந்த அளவுக்கு வதக்கிடுங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இப்போ அதை நல்லா ஒரு நிமிஷம் வதங்கியாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கொத்தமல்லி தலை எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா பேலன்ஸ் இருக்க கொத்தமல்லி தலையை இதில் சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு இந்த கொத்தமல்லி தலையோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு ரசம் நல்லா வாசமாக கமகமன்னு இருக்கும் இதை சேர்த்துட்டு ஒரு நிமிஷம் மட்டும் வதக்கிக்கோங்க போதும் இப்போ வதக்கியாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க ரசத்தை ஊற்றிக்கலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஊற்றுறப்ப பார்த்திங்கன்னா நல்லா சூப்பராக ஒரு வாசம் வரும் ரசத்தை ஊற்றிட்டு உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க ரசத்தை ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு எனக்கு உப்பு பற்றலை உப்பு வந்து ரசத்துக்கு கரெக்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு விட்டுருங்க ரசம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொதிச்சிடக்கூடாது இந்த மாதிரி நொரை கட்டி லைட்டாக கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மூடி விட்டுருங்க நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு மூடி போட்டு மூடி விட்டுருங்க வாசம் வந்து வெளியே போகக்கூடாது சாப்பிட்றப்ப ஓப்பன் பண்ணால் போதும் இப்போ நம்ம தக்காளி ரசம் நல்லா கம கமனு சூப்பராக ரெடி ஆகியாச்சு நம்ம இந்த ரசத்துக்கு புளியே ஊற்றலை ஆனால் டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நல்லா டைஜஷன் ஆகும் வீட்டில் நீங்களும் இந்த ரசத்தை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு இந்த வீடியோவை மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் கோடை கிச்சனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட வேல்யூபிளான கருத்துக்களை மறக்காமல் கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் நாளைக்கும் இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹாவ்